എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്കോടയാണ് ക്യാബേജും സവാളയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയാണ് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അധികം മെനക്കേടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് കണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പക്കോട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവോള ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ക്യാബേജും സവോളയും നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാനിതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണമാണ് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിൽ ഒതുക്കിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടു ഉപ്പ് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് ആവണം അതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും ഈ ക്യാബേജും സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ തിരുമ്മിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് എത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കായാണ് കായം ഒരു ഒരു രണ്ട് നുള്ളൊക്കെ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലപ്പൊടിയാണ് കടലമാവില്ലേ അതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജിനും സവോളയ്ക്കും എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ക്യാബേജും സവോളയും എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടി വന്നത് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി എടുക്കാൻ പറ്റണം ഇത് നമ്മൾ ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും ആക്കിയിട്ടല്ല ഈ പക്ക പക്കോട തയ്യാറാക്കുന്ന വെറുതെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്കിനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു പോയി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഈ ഒരു ഓയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ പാത കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്കോട ഇതേപോലെ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പക്കോട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഒനിയൻ ക്യാബേജ് പക്കോട ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ